Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaquiux jugando Strand the Deep. Me estoy redatrando. Redretrando. Porque hace un chingo de calor. No manches. Me acabo de bañar y ya estoy bañado en sudor. Lo cual hace que no rinda para nada la ropa limpia, ni el desodorante. Absolutamente nada. El jabón. Porque me podría bañar dos veces al día. Lo cual he hecho desde ayer y antier. Pero estoy pensando que no tiene mucho caso porque de todas maneras apesto como si no me hubiera bañado. Me lleva la puta corneta. Bueno. El caso es que le acabo de poner hielos a esta cosa que les digo que guarda el frío mucho mejor porque tiene doble fondo. Hay una capa de aislamiento de aire entre el, el vaso transparente y el vaso rojo de, este, de esta cosa patrocinada por YouTube. ¡Qué espléndidos! ¡Qué bárbaros! <ríe> y los hielitos se desbarataron ya. Acabo de, de ir a la cocina, regresé y ya no hay hielitos. Hay, bueno, uno chiquito ahí, pero le eché como seis grandotes y ya se fueron. Y esto está tibio, ni siquiera está muy frío. Me lleva la puta corneta. Pero bueno, vamos a jugar. Que para eso los truje. Bueno, entonces, vista el éxito obtenido. Decíamos que aquí no hay cocos, ya comí unas... Mm... ¡Ay, güey, me caí! ¿Qué chingados hice? No, eso, eso, eso pasó ya hace tiempo. A ver, sí, ok, ok. Esas son las papas que ya me comí, entonces vamos a recoger el único coco que queda en esta isla. Chale. Eso no está muy bien que digamos. Um, aquí no veo ninguno, la pura verdad. Esta debería tener cocos porque, porque nunca he escalado tanto como para... Voy a guardar aquí. Porque ya saben ustedes cómo me las gasto al escalar palmeras. El secreto es, es seguir el, el tronco. Justo como la forma que tiene el tronco, seguirla dándole, da, moviéndote con las flechas. Porque si lo pierdes, si pierdes la línea de la palmera, te caes y te matas. Como yo lo hice en el episodio anterior de una manera bien tonta, pero bueno. Entonces, esta que no está tan grandota. Bueno, de hecho, sí está grande. Ok. Vamos a escalarla. ¿Dónde está el coco? Y si sí puede uno darse... Vueltita. Verga. Ah, no me caí completamente. ¿Se dieron cuenta? Voy a bajar hasta abajo. Lo cual suena redundante, pero es... Es precisamente lo que quiero decir justo ahora, porque... Ok. Quitamos el coco con seguridad, aunque lo hicimos de una manera en que no... Pudo haber caído encima, what the fuck ¿Saben qué? Oh, más me valdría suicidarme Ahora tengo que reponer esas Chingado ¿Por qué me caí? No, no es posible eso ¿Por qué demonios me caí? No entiendo A ver, ahora voy a traer Una de estas cosas Que se llaman ¿Dónde dejé mis machetes? ¿Alguien recuerda? ¿Qué chingados le hice a mis machetes? Así los traigo puestos No de hecho, no Ahí están, ahí están Ay, cabrón Voy a soltar esta piedrita Porque... Ok, piedras, piedras, piedras ¿Dónde están las demás piedras? Piedras, piedras Clothes Ahí están, ok Entonces piedra te suelto aquí junto con los más Cosas de construcción y eso Y luego... Atravieso mi campamento que está hecho un muladar Voy a ir por el machete Y luego voy a partir un coco Que dejé Por acá El coco, el coco, el coco Me está haciendo güey, ok Si sí se puede, a través de este tronco y a través de las raíces ¿Pueden creerlo? Pues está bien, está bien Uno más para que se haga okay. Ahora tiro esto Agarro, oh, que la... Tiro el otro Agarro el coco, me lo tomo, lo suelto, agarro mis machetes y repetimos la operación. Hoy va a ir por por un coquito para antojarlos. Ya que vamos que es antojarlos, ¿verdad? <ríe> Estaba buscando una palabra que probablemente ni siquiera exista, la voy a inventar. Mm, así como antojar cosas, antojarte un... Bueno, de hecho ya existe, es antojar. Te voy a antojar esto. Te voy a antojar. Debería de haber una manera más corta de decirlo, pero bueno. Entonces, ¿qué? Suelto esto, porque me los va a comer todavía. 
Ah, ah sí, les cuento que no fui porque el sol... Ah, santo cielo, el sol y el calor están de no mames. Sé que es mayo, apenas 9 de mayo, pero... Ya tengo unas ganas de que empiece a llover. Y conste que no soy de esas personas que están quejando. Cuando llueve se están quejando por la pinche temporada de lluvias. Porque, ay, ¿por qué está lloviendo tanto? Ya no quiero que llueva, no puedo salir. Me, no me gustan los días nublados y yo vi, yo vi, con llovizna porque se me hacen tristes y así. No, yo no soy así. Yo soy, yo soy el del tipo de gente que no le gusta el calor y sí le gusta la lluvia. Durante todo el año les voy a seguir diciendo lo mismo. No importa que... Haya llovido por una semana consecutiva sin parar. Me va a seguir gustando la lluvia porque me gusta la pinche lluvia. Y no importa. Que haga frío, tampoco. Porque siempre voy a decir, ok, hace frío, está un poco de la chingada. Y, y, y con todo y que estoy durmiendo con dos cobijas, de todas maneras me está calando un poquito el frío. No, digo, está bien. Lo voy a aceptar y lo voy a disfrutar porque me caga el calor. Me cago el calor, me cago el calor, me cago el calor. Si fuera por mí, me iría a vivir desde... ¿Qué sería? Abril, mayo. De hecho, es casi casi marzo, abril, mayo y junio. Y la parte de junio... Perdón, perdón. Marzo, abril, mayo, junio y la parte de julio que todavía no llueva, me iría a vivir a otro lado. Cualquier lugar que sea más frío que aquí. Porque, no mames, está de el la... Está del Navisco. Uh, estoy haciendo tiempo para... Vamos a hacer algo de provecho. ¡Ey! ¿Dónde está mi...? ¿Dónde dejé mis hinches? Eh, están, están, están. Mis confiables machetes. Témanme, cangrejos, porque estoy a punto de... Necesitaré ponerle más cangrejos a la trampa para los peces. No lo sé. Pudiera ser, pero no tengo la menor idea. Voy a dejar esto cerca de donde se necesita. Uh -huh. Que son los demás materiales de construcción. Lo que estoy viendo es que los restos de las fogatas no se van. O sea, siguen estando estas piedritas aquí que ya no te dejan poner ahí otro... ¿O qué? Sí, como que sí estorba, ¿no? Porque ya te están cubriendo parte de tu isla que de por sí está chiquita. Y de por sí vas a tener que... <ríe> que vivir aquí. ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah, es otro nido de cangrejos. Así no son los nidos de cangrejos, ¿o sí? Cada quien hace su agujero. Aquí parece una especie de colonia. Donde viven una gran familia de cangrejos de todos los tamaños. No, eso no pasa. Vamos a inspeccionar este, este pequeño... Naufragies. Naufragies cirijillo. ¡Ey! ¡Uy, erizos! <risa> no me acordaba de los erizos. Es tan fácil matarse en este pinche juego. Pero bueno. ¿Me mató eso? ¡Wow! Estuve así de cerca de morir. Por buey. Y sigo sin tener mucha... Hmm. Más yuca. Sigo sin tener mucha salud que digamos, ¿eh? Esto está un poco preocupante. ¿Para qué más que la verdad? Ok, bueno, voy a llevarme esto. Y con todos estos materiales que hemos reunido, voy a ver qué posibilidades tenemos. Y, y. Ok. Upsi Daisy. Uh, necesito agarrar un martillo, ¿eh? Para que me pueda decir... Uy, necesito ir por los martillos que tengo allá. Fuck. No dejé martillos aquí. No, ¿eh? No. Parece que no. Ok, bueno, entonces ¿Dónde está el sol? Es mediodía Ya se me acabaron las cosas que hacer <risa> Los quehaceres que se pueden hacer aquí Vamos a revisar la trampa para peces otra vez Porque ya debería haber caído algo, creo yo Bueno, hay más yucas Sigamos cosechando yuca ¿Por qué no? Qué práctico es no tener un... Un mendigo espacio en la... <risa> La mochila para cargar las cosas sin tener que soltar los machetes. Algo que no haya visto. Algo divertido. A ver. ¿Qué era eso? Unas plantillas raras. Ok. Machetes, vengan a mí. 
Ah, bueno, mientras se acaba el día, porque con el... Con el ocaso vamos a salir de esta isla hacia la otra isla. Para ir a recoger las cosas que dejamos allá. Recuérdenme vaciar mis bolsillos antes de, antes de partir. Um, si sí, es todo, ¿va? ¿eh? Ok. ¿Algo que puedo hacer? A ver. Crude bandage, axe, hammer, trap. Ok, nada. Nada nuevo bajo el sol. Vamos a revisar la trampa. Bueno, en el próximo episodio. Cuídense mucho, denle click a la notación que está por allá para verlo. Yo aquí los espero. Bye.